நிகழ்ச்சிக்காக அவலா காத்துட்டு இருக்கும் அனைத்து புதியுகம் நேர்களுக்கும் என் சார்பாகவும் எங்களோட மனம் திரும்புதே பேண்ட் சார்பாகவும் இனிய வணக்கங்கள் சிரிக்கிற மனிதர்களுக்கும் சரி சிரிக்க வைக்கும் மனிதர்களுக்கும் சரி என்னைக்குமே வயது குறைவு தான் ஸோ அந்த வகையில் இந்த மனிதரை பற்றி ஒரு சூப்பரான ஒரு செம்மையான சாங் வந்து நம்மளோட மனம் திரும்புதே பேண்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரெடியா தலைதாகம் பொங்கே அரிதாரம் பூசி ஆனந்தமாக அரங்கேறினாரே தினம் தூறும் மேடை பல நூறு நாளில் தனியாக போட்டு உயர்ந்தாரே அன்று சென்னை நீ எட்டு நடை போட்டு வந்த வேலை காற்று வந்து கட்டி கொண்ட நாளில் நீ காத்தாடி ஐவானம் தொட்டாய் அன்றே கடவுள் நினைத்தான் கலைதான் கொடுத்தான் வாழ்க்கை வசமானதே கலை மகனே நீ வருகவே சின்ன திரையும் பெரிய திரையும் இரண்டும் குணதானதே காத்தாடி நீங்கே வருகவே காத்தாடி ராமமூர்த்தி ஐயா நீங்கே வருகவே காத்தாடி ராமமூர்த்தி ஐயா நீங்கே வருகவே ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொன்ன மாதிரி எப்பவுமே இளமையான மனிதர் நான் உங்களை பார்க்கும் போது சொல்கிற விஷயம் உங்களை எப்போவுமே வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் இவர் சுற்றி இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் எல்லாருமே சொல்கிற விஷயம் ஓகே சார் உங்களோட ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எடுத்தால் வந்து நம்ம ஸ்கூல் பருவத்துக்கு போக போகிறோம் சார் படித்த காலமா படிச்சேடா படித்த ஞாபகம் இருக்குது எல்லாமே முடியுமா நான் படித்தது முதல்ல என்னுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கும்பகோணம் கும்பகோணத்தில் பானாதுரை ஸ்கூலில் எஸ்எஸ்எல்சி எஸ்எஸ்எல்சிலாம் உங்களுக்கு தெரியாது கிட்டத்தட்ட இப்போ ப்ளஸ் டூ மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் அது அது முடித்து காலேஜ் விவேகானந்தா இன் சென்னை ஐ டிட் மை பிகாம் கிராஜுவேட் முடித்து அவ்வளோதான் ஓகே அப்போல்லாம் வந்து ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி படித்து ஒரு கிராஜுவேட் ஆகினா ஏதாவது எல்ஐசியில் ஒரு பேங்க்கில் இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸில் வேலைக்கு போகணும் அவ்வளோதான் எங்களுடைய குறிக்கோள் உங்கள் குறிக்கோள் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் எங்களோட குறிக்கோள் ஒன்று இருக்குது இந்த நேரத்தில் நிறைய இருக்குது அதில் கொஞ்சோடு உங்களுக்காக காமிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் பார்க்குறீங்களா கல்லூரி கல்லூரி கல்லூரியில வந்து கட்டடம் நாடகம் அதாவது முழுநீள நாடகம் கோமதியின் காதல் என்ன திரு தேவன் அவர்கள் எழுதி சாம்பு நடராஜன் அவர்கள் டைரக்ட் பண்ணி அதில் நாங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நடித்தோம் இது திஸ் இஸ் ஆல் ஓல்டு ஸ்கூல் தாட்ஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அவங்களோட திறமையை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மேடையாக இருந்திருக்கு விவேகானந்த் அதில் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு நாலு வருஷம் நாங்கள் வருஷா வருஷம் நாடகம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அது இட் இஸ் ஸோ ஹேப்பன் தட் அதில் நாடகத்தில் நடித்தவர்கள் எல்லாருமே ஒரே டயத்தில் காலேஜை விட்ட நைன்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட்டில் ஃபிஃப்டி நைனில் வந்தோம் இன்னும் இயர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே ஓரளவுக்கு குத்து வந்துப்பா உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த நாடகம் உங்களோட அனுபவம் அதெல்லாம் பற்றி பேசுறதுக்காக இன்றைக்கி உங்களோட இன்னொரு மனிதர் ஜாயின் பண்ண போகிறார் கூப்பிடலாமா அவரை இன்னொரு மனிதரா இன்னொரு நண்பர் நண்பர் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் தாராளமா நடிச்சு <laughs> 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 அங்கே டிபிஎன்எஸ்ல டெல்லி கணேஷ் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாரு நான் சவுத் இந்தியன் தியேட்டர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்தப்புறம் நாடகனாரு சரி எங்களோட வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சிட்டு வந்தேன் உங்களை உங்கள் யோசிச்சு பார்க்கும் போது ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் என்ன ஞாபகம் வருது சார் உங்களோட உங்கள் மூணு பேர் இத்தனை வருஷமா நண்பர்களாக இருக்குமே அதுவே மறக்க முடியாத சம்பவம் தான் கண்டிப்பாக ஆர் டாலரேட்டிங் ஈச்சதர் அது சொன்ன மாதிரி ஒரு ஐம்பத்தி மூணு வருஷமா நாங்கள் போடாத சண்டைகள் இல்லை 
அதே சமயம் ஒருங்கிணைத்து நட்பும் எங்களுக்கு இருந்தது ரொம்ப அழகான ஆனால் எப்போவுமே யாரையுமே எதுக்கும் விட்டு கொடுத்ததில்லை உங்களுக்கு நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் என்னுடைய அனதர் குட் ஃப்ரெண்ட் இன் காலேஜ் இஸ் ஜெய்சங்கர் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹி இஸ் நோ மோர் முதல்ல அவனுக்கு நாடகத்தில் நடிக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தது நாங்கள் தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவன் படத்தில் போய் அவன் பட் அவனுடைய படங்கள் எல்லாத்துலேயும் நன்றி விசுவாசம் வச்சுக்கிட்டு என்ன எல்லா படத்துலேயும் கூப்பிடுவான் நான் எல்லா அவனுடைய படங்களை எல்லாத்துலேயும் நடிச்சிருக்கேன் ரொம்ப ஜாலியான மனிதருங்க எது எடுத்தாலும் சரி அதில் கலகலப்பு சந்தோஷம் சிரிப்பு எல்லாமே இருக்குது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சி முழுக்க இந்த மாதிரி கலகலன்னு தான் இருக்க போதுன்னு மனம் திரும்பியதே இல்லை இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் நடிகர் காத்தாடி எஸ் ராமமூர்த்தி அவர்கள் இருக்காங்க அவரோட நண்பர் இருக்காங்க டிடிஎஸ் சார் சார் ஒரு செல்ல சண்டே ஒரு சாம்பிள் பீஸ் வந்தோன்னே ரெண்டு பேரும் அது பார்த்தோம் அதே சமயத்தில் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் சண்டை போட்டுக்கணும் எங்களுக்குள்ள யாரும் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு அழகான நட்பு நீங்கள் இந்த நட்பு நேரத்தில் உங்கள் நட்பு பக்கத்தில் இருக்கும்போது உங்களுக்காக ஒரு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ராஜேஷ் இது அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் யாருன்ட்டு இதை விட இளமையாக இருக்கேன் அப்பா அதனால தான் இது பம்மல் பாச்சா இந்த பார்த்தசாரதின்னு பேர் இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ தெரியுமா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது இப்போ மொட்டை தலையோடு இருப்பார் தெரியுமே திரு சோ அவர்கள் இது வந்து நான் நீங்கள் ஓகே இது வந்து மைண்ட் இஸ் எ மங்கி அப்படிங்கிற ஒரு நாடகத்தில் நான் ஒரு ப்ரொடியூசராக இருப்பேன் அப்போ வந்து கதை சொல்கிறதுக்காக வருது பியூட்டிஃபுல் ஏன்னா இன்சிடென்ட்லி என்னுடைய நாடக வாழ்க்கை ஆரம்பித்தது நாங்கள் விவேக் காலேஜிலேருந்து வந்த அப்புறம் விவேக் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸில் சோனுடைய நாடகங்களில் தான் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த காத்தாடிங்கிற என்னுடைய புனைப்பெயர் கிடைச்சதே அவருடைய நாடகமான இஃப் ஐ கெட் இட் என்னிடம் கிடைத்தால் அதில் தான் ஓகே சார் அது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு அழகு எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஹியூமர் இருக்குது எல் எது எடுத்தாலும் ஒரு ஹியூமர் டச் இருக்குது அது இயல்புலேங்களா இல்லை எப்படி அது அதாவது இயல்பாகவே ஹியூமர் இருக்குன்னா எங்கள் அது வந்து பாரம்பர பரம்பரை பரம்பரையாக வந்து சொல்கிறேன் எங்கள் ஃபாதர் இஸ் ஆல்சோ அமைச்சூர் ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் கும்பகோணத்தில் வானவிலா சபான்னு ஒரு ஃபேமஸ் அமைச்சூர் நாடக குழுவில் அவர் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இந்த நடிக்கணுங்கிற ஆவலே அதிலேருந்து பார்த்து பார்த்து வந்ததுன்னு சொல்லலாம் குடு சொல்லப்போனால் எங்கள் குடும்பமே ஒரு சார் வணக்கம் வெல்கம் டு த ஷோ சார் சார் இந்த நண்பர் பற்றி ஒரு அறிமுகம் எங்களுக்காக இவர் வந்து முதல்ல எங்கள் நாடக குழுவில் ஸ்டேஜ் பார்த்துக்கிறதுக்காக வந்தார் இவருடைய பெரிய விசேஷம் என்னென்னா ஸ்டேஜுக்கு வேண்டிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது டேபிள் சேரு ஒரு காட்டு கேட்டு எதுவாக இருந்தாலும் பக்கத்தில் அந்த ஆடிட்டோரியத்துக்கு பக்கத்தில் எந்த வீடு இருந்தாலும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நெஞ்சு எடுத்துன்னு வந்து போட்டுவிட்டு திரும்பி கொண்டு போடுவார் அந்த சாமர்த்தியம் இருக்கு உண்டு இல்லைன்னா ஹையர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முப்பது நாற்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் அந்த அளவுக்கு அப்போ வசதிகள் கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் லைட்ஸ் ஆஃப் பண்ணி செட் பண்ணி லைட்ஸ் ஆன் பண்ணோம் அது இவர் எப்போ பண்ணுறாரோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் போய் நின்றுன்னோம் எங்கள் சூரியத்துக்கு இவர் லைட்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் ஆன் பண்ண மாட்டார் அது மாதிரி பண்ணி அந்த அதுலேயும் கரை சேர்ந்துருக்கோன்னா அது எங்களுடைய சாமர்த்தியமாக அவருடைய சாமர்த்தியமாங்கிறது நீங்களே முடிவு பண்ணிங்க அதாவது ஒரு நாடக குழுவை நாற்பத்தொம்பது வருஷம் நடத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஐம்பது வருஷம் எங்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் வருது ஒரு அமைச்சூர் குரூப்பு ஆரம்பித்தவரை இன்னும் நடத்திட்டு பழைய ஆளுங்களாம் அப்படியே இருக்கிறவங்க இந்த ஒரு குரூப் தான் நீங்கள் அந்த அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் உங்களோட பயணம் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அதில் ரொம்ப சந்தோஷம் இரண்டாவது சர்ப்ரைஸ் நம்ம எடுத்துடலாமா சார் இதுவா திருப்பி பாருங்க ஓ இதை பார்க்க சொல்லுங்க வென் எவர் யூ சி கலர் திங்க் ஆஃப் எஸ் இது உங்களுக்கு புரியாது எனக்கு புரியும் ஏதோ எங்கள் கம்பெனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஓ ஓகே ஓகே சார் அதை பற்றின ஒரு ஞாபகம் கொஞ்சம் இந்த கம்பெனியில் நான் சேர்ந்ததே ஒரு ஆக்சிடென்ட்டு அதாவது பிகாம் முடிச்சுட்டு காலை வேலையில் கிளம்பி பத்து மணிக்கு சா வீட்டில் சாப்பிட்டு கையில் சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்துகிட்டு பாரிஸ் பக்கம் போய் ஒவ்வொரு கம்பெனியும் ஏறி இறங்கி ஏதாவது வேலை இருக்கா வேலை இருக்கான்னு கேட்டுருப்போம் ரெண்டு மணி வரைக்கும் ஒரு மணிக்கு எங்கே ஆக்டிவிட்டி சாப்பிட்டு ரெண்டு மணிக்கு ஏதாவது மேட்னி ஷோ இதுதான் ரெகுலராக நடந்துட்டு இருந்தது அப்படி போகும்போது இந்த ஜென்சன் அண்ட் நிக்கல்சன் பெயிண்ட்டு கம்பெனியில் ஒரு நாள் போனபோது அவங்க போய் ஒரு டெஸ்ட் வச்சாங்க ஒரு வயோவசி எக்ஸாமினேஷன் வச்சாங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ரெண்டுலேயும் மார்க் வாங்கி அங்கே வேலைக்கு சேர்ந்துட்டேன் ஆயிரத்தி
நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஆறு வருஷம் வேலை பார்த்தேன் தொண்ணூத்தி ஆறில் ரிட்டையர்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வருஷம் கொடுத்தாங்க அது வரை என்னுடைய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கல்யாணம் ஆகி அவங்க அமெரிக்காவில் செட்டில் ஆகிட்டாங்க அதுங்க அவங்க இன்னையும் ஒய்ஃபையும் வர சொல்லியிருந்தாங்க அதனால் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கிக்க முடியல ஆக மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துருக்கேன் பெரிய விஷயம் ஒரு சாதாரண குமாஸ்தாவா ஜாயின் பண்ணி பிரான்ச் மேனேஜராக ரிட்டையர் ஆனேன் ஒரு <laughs> 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 நடக்கட்டும் <laughs> 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 நடிகர்கள் <laughs> மாம்பழம் <laughs> குச்சியில <laughs> 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 டெல்லி கணேஷா மாத்திரத்துக்கு காத்தாடி ராமூர்த்தியுடைய மேடை தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த மேடையில் நடிச்ச நாடகத்தை பார்த்துட்டு தான் பாலச்சந்திர அவர்கள் திரைப்படத்துக்கே கூப்பிட்டாரு அது பட்டின பிரவேசம் ஆமா அது ஒன்று முதல்ல மேடைக்கு எங்கிட்ட கொண்டு அறிமுகப்படுத்தினவர் இங்கே பக்கத்தில் இருக்காங்க இருக்காத டி டி சுந்தரராஜனா ஆமா ஆஹா டி டி சுந்தரராஜன் இங்கூட டெல்லியில் நாடகத்தை நடிச்சுட்டு இருந்தாரு ஓகே நான் சென்னைக்கு வரும்போது எந்த ட்ரூப்பில் நடிக்கேன்னு தேடிட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் ராமட்டத்தை சொன்னாரு ராமட்டி இவனை விட்டுறாத ஹி வில் பி என் அசட் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லி என்னை ராமட்டி அறிமுகப்படுத்தி அதாவது இறைவனா பார்த்து அப்படி வழி கொடுத்து விட்டான் தோத்துற மூலமா அப்படி வந்து புகுந்தே உள்ள ரொம்ப அது அது அப்படியே என்ன கேட்டா யாரும் யாரையும் அறிமுகப்படுத்துறது இல்லை இப்ப எங்களுக்கு அந்த டைமத்துல அந்த ஒரு கேரக்டருக்கு ஆள் நடிக்க தேவைப்பட்டது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்ஃபேக்ட் டெல்லி கணேசன் அந்த கேரக்டர் பண்ணதுனால டௌரி கல்யாணத்துல அந்த கேரக்டருக்கே ஒரு தனி மதிப்பு கிடைச்சு இன்ஃபேக்ட் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாடகம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் பர்சன்ட் ஆகின பெருமை டெல்லி கணேசனுக்கு உண்டு அது சிவாஜி சதுர்வேதி பக்கத்தில் இருந்து ஆமோதிக்கிறார் தலையாற்றா இருப்பா சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சிவாஜி சதுர்வேதி டி டி சுந்தரராஜன் காத்தாடி ராமூர்த்தி அது ஒரு திருச்சூல மாதிரி பிரிக்க முடியாத நண்பர்கள் அதாவது கணேசாலும் கூப்பிடக்கூடிய யாருன்னா அந்த காத்தாடி ராமூர்த்தி ட்ரூப்பில் உத்தரவுதான் யாருமே டெல்லியிலும் கூப்பிட மாட்டாங்க நடிப்பு <laughs> 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 
அஞ்சு பேர் வந்தாலும் ஐயாயிரம் பேர் வந்தாலும் நம்ம நடிப்பு மாற்றம் இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் டோன்ட் வெரி அபவுட் த க்ரௌடு ஒன்ஸ் மேலே ஏறிட்டேன்னா மேக்கப் போட்டேன்னா யூ பி சின்சியர்ட் யுவர் ரோல் டோன்ட் வெரி அபவுட் த க்ரௌடு அப்படின்னு என்னைக்கோ சொன்ன வருஷம் இன்னைக்கு என் மனசுல இருக்கு நான் அதை அப்படியே மனசுல வச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்குமே உண்டு ஏன்னா ஹீஸ் அ வெரி குட் ஆர்டிஸ்ட் ஹீஸ் அ பான் ஆர்டிஸ்ட் ரியலி அவனுக்கு சர்டிஃபிகேட் நான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏஸ் ஆல்ரெடி ப்ரூவ்டு பட் ஸ்டில் இதில் வந்து நிச்சயமாக பேசுவான்னு தெரியும் ஏன்னா அவனுக்கு இன்ட்ரூவில் நான் பேசினேன் டிட் ஃபார் சாட்டுக்காக அது பேச வேண்டாமா ஆஹா என்ன அழகு என்ன அழகு அப்படியே நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கலாம் சார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்காக இன்னொரு பொக்கிஷம் காத்துட்ருக்கு அந்த டப்பாக்குள்ளே ப்ளீஸ் பாருங்கள் அடே ம் இது என்னுடைய கோல்டன் ஜூப்ளி இதில் எடுத்தது இது அமெரிக்கா ரொம்ப பேர் பார்த்துட்டு என்ன மாலையே பேண்டாக போட்டுருக்கேன்னு கேட்டாங்க அவ அப்படி தான் தெரியுது எனக்கு பார்க்கும்போது நான் சொன்னேன் மாலை பேண்டாக போடலாம் அவ்வளோ பெரிய மாலையை போட்டாங்க பேண்ட் மறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு இந்த பெரிய ஜிப்பா போட்டால் சில சமயம் பேண்ட் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதே மாதிரி ஆகிடுச்சு இது இது நான் ஐம்பது வருஷங்கள் தொடர்ந்து மேடையில் நடித்ததுக்காக நாடக அகாடமி பாராட்டி திரு ஏக்கனசிகரம் திரு நல்லி திரு கே எஸ் பக்தவசலம் திரு மாரிமுத்து திரு சபாரத்னம் மகேந்திரன் நாகேஷ் ஓகே ஸோ ஐம்பது வருட கலை பணிக்காக ஒரு பக்கத்தில் ஒல்லியாக இருக்கிறது என்னுடைய ஒரே மனைவி எங்கே என்ன சார் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் அழகாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு ஏன் ஒரேன்னு சொன்ன அந்த காலத்தில் தப்பாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் சொன்ன விதம் ஒரே மனைவின்னு நல்லா இருக்குது சார் கேட்குறதுக்கு திரு சோலை அவர்கள் இவரும் ஒரு காலத்தில் நாடகத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தார் நாடக உலகத்தினுடைய ஒரு நன்மைக்காக அவர் நாடக உலகத்தில் நடிப்பு விட்டு வெளில வந்துட்டார் நாங்கள் எப்போதும் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இவருடைய அண்ணாவும் நானும் பயங்கர க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸு அதில் வந்து அதில் ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த டயத்தில் சொல்ல நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதிர்நீச்சல் படத்தும் போது நான் மாடிப்படி மாது சென்டரில் உட்காந்துருப்பார் சுத்தீவிர எல்லா கேரக்டரும் நின்றுக்கிட்டு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு டைலாக் சொல்லும் எனக்கு முன்னாடி ஐஎஸ்ஆர் அதாவது இவங்களுடைய அண்ணா அவர் அவர் எப்போதுமே அந்த டைலாக் தப்பு தப்பாக சொல்லுவோம் அது நான் ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு அதனால் ரொம்ப லத்தாஜிக்காக இருந்துட்டோம் ஒம்பது டேக் ஆகிடுத்து சவுகார் ஜானிகமாக கோச்சிட்டு போய் உட்காந்து டைலாக் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பத்தாவது டேக்கு கரெக்டாக வந்தது ஐஎஸ்ஆர் கரெக்டாக சொல்லிட்டான் நான் சுதிப்பிட்டேன் அன்றைக்கு பிடிச்சிட்டு அவருக்கு என்னென்ன பாஷைகள் தெரியுமோ அவ்வளோ பாஷையிலே என்ன திட்டியிருக்கார் இவங்க பார்த்து எப்போதுமே எனக்கு அவங்க உங்களை பார்த்தாலே அந்த ஞாபகம் வரும் இப்போ இங்கே பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஏதோ சின்னவர் பெரியவர்னு ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டோம் சார் நீங்கள் இவரை சின்னவர்னு கூப்பிடுவீங்களா எனக்கு டக்குனு புரியல அவரே கேட்கலாம் சம்பந்தப்பட்ட ஆள் அவரே பாவம் அனுபவப்பட்டிருக்கார் அனுபவிச்சிருக்கார் அவரே ஒழுங்கா சொல்லுவார் நினைக்கிறேன் என் பிரதர் வந்து இருந்தாரு அதனால என்ன வந்து இவர் சின்னவர்னு எதுக்காக சொல்றேன் இப்ப சொல்லக்கூடாது அப்ப வந்து எம்ஜிஆர் எல்லாரும் சின்னவர் சின்னவர் தான் ஃபீல்டில் சொல்லுவாங்க எம்ஜி சக்கரபாணி அவர் தான் பெரியவர் இவர் சின்னவர் சின்னவர்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஆர் இருந்தபோது அவர் பெரியவர் இவர் சின்னவர்னு சொல்கிறது வழக்கம் அதுக்காக இவர் வந்து உடனே காலரை தூக்கி விட்டுட்டு இப்படி ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வருவார் இல்லை காலர்லாம் மடக்கிட்டேன் இப்போ மடக்கியாச்சு சார் மடக்கலைனாலும் தானே மடக்கிட்டேன் சார் காத்தாடி ராமமூர்த்தி சார் நீங்க அவரை பத்தி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க சார் அந்த காலத்துல உங்களுக்கு நான் வந்து நாடகம் எல்லாம் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவர் நாடகத்தை பார்த்தேன் வெள்ளையா இருக்குது <laughs> 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 
மேடையில் கூட போய் பார்க்க முடியல அவ்வளோ கூட்டம் நாடகத்துக்கு அவ்வளோ பேர் வருவாங்க அவ்வளோ கார் இருக்கும் தேட்டரில் கூட இப்போ அவ்வளோ கூட்டம் இருக்காது நான் வந்து முத முதல்ல ஒரு சில நாடகங்கள் நடித்த சமயம் ஜோடிபுரான்னு ஒரு நாடகம் அது நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது மேடையில் வந்து எல்லாம் பாராட்டியிருக்கிறார் அதில் எப்படி சமாளிக்கணும் சமாளித்தா அதை ரொம்ப பாராட்டுவார் அந்த மாதிரி நல்ல குணமெல்லாம் உண்டு அவர்கிட்ட ரொம்ப ஆனால் அவர்கிட்ட நேரடியாக கூட நான் அவளை ரொம்ப பேசினது இல்லை இன்றைக்கி தான் பேச முடியுது அந்த மாதிரி நிறையாங்க <laughs> 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 எனக்குதான் <laughs> 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 நிறைய பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா அவரையே பார்த்து உன்னெல்லாம் யார் நடிக்க வர சொன்னதுன்னு கே கேட்டிருக்கேன் தெரியுமோ யாருக்கு அந்த தைரியம் கிடையாது எனக்கு அந்த தைரியம் உண்டு நான் கேட்டேன் ராமன் எத்தனை ராமன் அடின்னு ஒரு படம் அதில் அவர் நடிக்கிறதுக்காக கிராமத்துலேருந்து ஒருவர் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் இந்த நாட்டில் ஏழைகள் வாழ வழி இல்லையா டைலாக் சொல்லு அப்படிம்பே அவர் இந்த நாட்டில் ஏழைகள் வாழ இல்லை இல்லையா அப்படிம்பே உன்னெல்லாம் எவையாக நடிக்க வர சொல்கிறான் நீ தான் பேசாமல் கிராமத்தில் விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதானே இந்த டைலாக் சொன்னோடனே நான் சார்கிட்ட பேச சொன்னேன் சார் இதை உங்கள்கிட்ட இந்த டைலாகை கேட்டுட்டு நான் மறுநாள் வெளியில் போக முடியாது என்னை எல்லோரும் உண்டு இல்லைன்னு ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்னு அப்போ அவர் சொன்னது நானும் நடிகன் நீனும் நடிகன் ஒன்றோட நீ செய்கிற என்றோட நீ செய்கிற தாராளமாக சொல்லு வேண்டாம் இன்னும் ரெண்டு வார்த்தை ஏதாவது சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு திட்டி இருக்கலாம் சார் எப்பவுமே பார்த்துட்டா ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெளியில் போனால் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வரக்கூடிய விளைவுகள் வேறு அப்படி தான் விளைவுகள் வந்திருக்கா வரல பாராட்டுகள் தான் வந்திருக்கு விளைவுகள் வரல ஏன்னா விளைவுகள் வரும் தெரிஞ்சால் அப்புறம் இந்த பக்கம் போகிறது இல்லை இல்லையா நம்ம கொஞ்சம் ஒதுக்கிடுவோம்ல அதனால் ஆனால் அவர்கிட்ட இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா நாடகம் அதாவது நாடகத்தில் வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது சினிமாவில் ஷூட்டிங் போனால் அஞ்சு மணிக்கு நாடகத்துக்கு போகணும்னு அதை நீங்கள் டைரக்டர் டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் யார் யார்த்தையும் சொல்ல வேண்டாம் சிவாஜி சார்த்தை சொல்லிட்டா போகிறோம் சார் சாயந்தரம் ட்ராமா இருக்குன்னா அவரை முதல்ல அந்த டைரக்டர் கூட ராமூர்த்திக்கு ட்ராமா இருக்கான் அவனை எப்படியாவது அவன் ரோலை முடிச்சுட்டு நான் அஞ்சு மணிக்குள்ளே அனுப்பிச்சிடும் அப்படிம்பார் ஏன்னா அவர் சொல்லியாச்சுன்னா அது வேத வாக்கு அதுக்கப்புறம் அப்பீலே கிடையாது அது பல நாடக நடிகர்களுக்கு அந்த விதத்தில் அவர் உதவி பண்ணியிருக்கார் பியூட்டிஃபுல் அந்த ரொம்ப பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆக்டிங் அது எப்படி நம்ம கண்கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் க்ளோஸ் அப் மாலுக்கு பேருக்கு எடுக்கும்போது மாக்கு மற்றவங்க எல்லாம் வெளியில் வந்து உட்காந்துருவாங்க அவர் அங்கேயே உட்காந்துட்டு போய் உள்ளே வாங்க க்ளோஸ் அப்பில் அவன் என்ன பண்ணுறான்னு பாரு அப்போ தான் உன் க்ளோஸ் அப் போது நீ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ண முடியும் எஸ் ஸ்ரீனிவாசன் பேர் என்னுடைய சிஸ்டருடைய சன்னு இப்போ எங்களுடைய குழுவை முக்கால்வாசி இவர் தான் பார்த்துக்கிறாரு என் சிஸ்டரை பற்றி இந்த இடத்துல எங்கள் அக்காவுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணு வயசு ஆகுது இன்னமும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் சப்ளாங்குட்டின்னு உட்காந்துண்டு அது ஒரு பெரிய விஷயம் இன்ஃபேக்ட் எங்கள் கலை குடும்பம் சொன்னேன்னா அதில் இது அதுவும் சேர்ந்தது அந்த கலை குடும்பத்தில் அதனால் இவரும் நடிக்க வந்திருக்கார் நடிச்சிருக்காரு <laughs> 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 சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுட்டு டைலாக் நாங்களாம் உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ணுவோம் மனப்பாடம் பண்ணி அங்கே அங்கே வந்து பிளாங்க் ஆகிடும் பட் அவரை பொறுத்த வரையும் அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டைலாக்கை ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லுவேன் எதோ எங்கள்கிட்ட திரு திரு சொல்லுவேன் சும்மா டப்பா அடிக்காதீங்கடா சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுன்னு பேசுங்கடான்னு அது வந்து அவரை அடிச்சுக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது இன்றைக்கும் ஹீ இஸ் செவன்ட்டி ப்ளஸ் பட் இன்றைக்கி எதோ எந்த கேட்டாங்களா ஒன்று எப்போ தான் சொல்கிறது சரி 
அவனுக்கு இதை சொல்லணும்னு ரொம்ப நாளாக சார் ஸ்கோர் பண்ணிட்டே போறாரு ஒரு இடத்துல சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு ஸோ அது பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட்டு நாங்கள் எல்லாருமே வி ஆர் அவரை பார்த்து பிரமிக்கிற விஷயம் அதுதான் சார் உங்களோட ஃபேமிலி பற்றி சில விஷயங்கள் எங்களுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஷேர் ஃபேமிலினா ஒரு டாக்டர் ஷி இஸ் டீச்சிங் கர்நாடிக் மியூசிக் இன்னொரு டாக்டர் டீச்சிங் டான்ஸ் பேரம் பேத்தி எல்லாரும் பேரம் உமையால் பொருள் சிவராமனுடைய சிஷ்யன் அருமையாக மிருதங்க மாசிப்பான் என் பேத்தி ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டான்ஸர் அதில் ரெண்டு பேத்திகளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும் போது இனிமேவும் நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுவீங்களா அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்குள்ளே இருக்கு செக் பண்ணிடலாமா சார் ஏ என் ஒய்ஃப் வர சொல்கிறீங்களா மேம் நாங்கள் வந்து உங்களை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஃபோட்டோவில் பார்த்தோம் அவர் ரொம்ப ஜாலியான ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு என்னோட ஒரே மனைவி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்தாரு இவ்வளோ கலகலப்பான ஜாலியான மனிதர் வீட்டில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி என்னால் யோசிச்சு பார்க்க முடியுது நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா அவரை பற்றி சில வார்த்தைகள் எப்போதுமே கலகலாம் தான் இருப்போம் எப்போதும் அவர் எதை எடுத்தாலும் ஒரு ஜோக்காக பேசுவேன் அதெல்லாம் நடந்து சில சமயம் ஏதாவது சொல்கிறதே நாங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ஏன் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்போம் ஆனால் எப்போதுமே வீட்டில் வந்து ஜோக்காக தான் இருக்கும் கலகலான்னு இருக்கும் அண்ட் சில சண்டைகள் கூட ட்ரை பண்ணுவார் உங்களுக்கும் உங்கள் நாத்தனார் ஆமாம் அது வந்து ரொம்ப நிறையாவே வே நாத்தனார்கிட்ட இது போல் நீ சொன்னாலே அவன்கிட்ட சொல்லவே இல்லையா என்கிட்ட சொல்லி சொல்ல உன்ட்ட சொல்லு நான் எதாக இருந்தாலும் சொல்லிவிடுவேன் முன்னாடியே சொல்லலையா அப்படின் அங்கே என்ன சொன்னால் அது முன்னாடியே நான் எதுக்கே தெரியுமே எனக்கு உனக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா இருக்கிறது சப்புன்னு போயிடும் அது போல் எல்லாத்தையுமே வந்து வேலை வேலை காட்டி நீ நல்லாவே வேலை செய்யலன்னு அம்மா சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார் ஒரு வேலைக்காரங்களுக்கும் அதாவது வீட்டில் பணி புரிகிற ஆட்களுக்கும் சரி அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கும் சரி அந்த டேர்ம் சரியாகதே ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் நீங்கள் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து பாருங்கள் நான் அந்த வேலைக்காரிட்ட அப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு வேறு வேலையில் போங்கன்னு விடுவாங்க அதை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு சார்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க அவர் வந்து ட்ராமாவில் வந்து அப்படியே ரொம்ப டெடிக்கேட்டாக அவர் எப்படி இப்படி மறக்காத சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸ்லோகம்லாம் நம்ம அப்படி சொல்லின்னு இருக்கோம் டைலாக் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கிரிப்ட் அதெல்லாம் அதை தான் எப்படி எப்படி இப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்காருன்னு இருக்கும் முதல் முதல் எனக்கு கல்யாணம் அனுப்பி வச்சுட்டு மட்டும் எனக்கு ட்ராமானாலே என்னென்னு தெரியாது கல்யாணம் அனுப்புறம் தான் ட்ராமாவே பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நானே இந்த ட்ராமா ரொம்ப நல்லா இருந்தது முதல்ல ட்ராமாவுக்கு போயிடுவோம் எப்படி இப்படி இருந்தது நிறைய பேர் இன்றைக்கி ட்ராமா எப்படி போச்சு நன்னா போச்சா அப்படின்னு நான் அன்னைக்கே கேட்டுப்பேன் நிறைய பேர் வந்தாங்களா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு திருமணம் ஆகும்போது பத்தி உங்களுக்கு ட்ராமா பத்தி ஒண்ணும் தெரியல அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய விசிறியாவே நீங்க இருந்திருக்கீங்க கூட வேணும் சொல்லணும் சார் என்ன என்ன இல்ல நான் நான் பொண்ணு பார்க்க போகும்போது சொல்லிட்டேன் இது மாதிரி வந்து ஒரு வார வர சினிமாவுக்கு போவோம் வார வர பீச்சுக்கு போவோம் அங்கெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க நாங்க ஜாயின் ஃபேமிலியா இருந்தோம் எங்க அண்ணன் அண்ணனோட அதனால நீ எங்க வெளியில போறதா இருந்தாலும் எங்க அண்ணியோட தான் போகணும் என்னோட போகணும் கிடையாது சொன்ன மாட்டீங்க கல்யாண ஆனத்துல இருந்து வரைக்கும் நாங்கள் கல்யாண புதுசில் நாங்கள் மூணு பேரும் ஜோடியாக ஒரு படம் அதாவது இவங்க என் ஒய்ஃபு என் நான் ஒய்ஃபு உனக்கு ஒரு படம் போனோம் அதுக்கப்புறம் இன்னி வரைக்கும் நாங்கள் சினிமாவே போகலை நாங்கள் கடைசியாக பார்த்த படம் ஔவை சண்மிகி ஔவை ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்த படம் ஓ முதல் படம் என்ன சார் முதல் படம் என்ன படம் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இங்கிலீஷ் படம் போனதால் எங்களுக்கு தெரியல மெமரிஸ் நிறைய தேடிட்டு இருக்கோம் அதுலயும் நிறைய அழகான சின்ன சின்ன ஜோக் அங்கங்கே சொல்லி மனிதர் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் மறக்கடிச்சிடுறாரு ஒய்ஃப் வந்து அந்த படம் ஞாபகம் இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்க ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு ஜோக் சொல்லி அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது இங்கிலீஷ் படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுக்கு இருக்குங்க இன்னைக்கு நம்மளோட மனம் திரும்பதே இல்லை எந்த கெஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் சார் உங்களோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க உங்களோட நண்பர்கள் இன்னும் சில அவங்களோட நேரம் ஒதுக்கி உங்களுக்காக இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் பேசியிருக்காங்க உங்களோட இரண்டு மகள்கள் அவங்கள பற்றி சில வார்த்தைகள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் எங்களுக்காக அப்படின்னு சொல்கிறேன் மேம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ரெண்டு பேரும் ஷிகாகோவில் இருக்காங்க பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் டென் மினிட்ஸ் தான் காரில் போனாக்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பையன் ஒரு பெரியவர் பெரிய பேர் பூர்ணா பூர்ணா அடுத்த ஒரு பேர் சௌமியா அவளுக்கு வந்து பையன் பொண்ணும் ரெண்டாவதுக்கு வ
ஒரு பிளானிங் இல்ல சார் அவங்க பிளானிங் எங்க பிளானிங் இல்ல ஐயோயோ நான் எனக்கு சிரிச்சு சிரிச்சு வாய் வலிக்குது மேம் வாய் வலிக்குது சார் என்ன விட உயர்மா பிறந்து இருக்கா என்னுடைய பேர் பெரிய பூர் நான் பேர் பேர் அவருடைய பூர் நான் உடைய பையன் இவ வந்து இப்ப லண்டன் ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ்ல முடிச்சிட்டு லண்டன்ல இருந்து இப்ப வந்துட்டு இப்ப திரும்பி யுஎஸ் போறான் ஹாய் வெல்கம் டு தி ஷோ ஹாய் थैंक यू சார் வந்து எல்லாரும் இங்க ஐ திங்க் எல்லாரும் வயர் வலிக்க சிரிச்ச ஒரு ஷோன் தான் சொல்வேன் நான் இன்னைக்கு எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சார் வந்ததுல இருந்து வீட்லயும் கலகலப்பா இருப்பாரு ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாருன்னு சொன்னாங்க ஒரு பேரனா தாத்தா கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன நான் என்னோட தங்க அண்ட் ரெண்டு கசின்ஸும் தாத்தா வந்து பேர் முதல்ல இருந்தே ட்ராமா தாத்தா தான் அப்படிதான் நாங்க வளர்ந்துருக்கோம் தாத்தா வீட்டுக்கு போனோம்னா தாத்தா வீட்டுக்கு போறோன்னு சொல்ல மாட்டா ட்ராமா தாத்தா வீட்டுக்கு போறோம்னு சொல்லுவோம் ஸோ நாங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் தாத்தா வீட்டுக்கு வரதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிகாஸ் தாத்தா தாத்தி எங்கள் எங்களை கூட்டின்னு போவா ட்ராமாவுக்கு ஜோக் சொல்லுவா எங்களோட இது மாதிரி நாங்கள் இருந்திருக்கோம் எப்போலே முதல்லேருந்தே ஸோ தாத்தாவோட இருக்கிறதுக்கே வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருக்கும் போது சார் உங்களை கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன ஷேர் பண்ணணும் ஆசைப்படுறீங்க சார் ம் படி தாண்டி பார்த்தீங்கன்னு ஒரு ட்ராமா சொன்னால அது இந்த கோஆப்டெக்ஸ் எக்ஸிபிஷனில் போடணும் அது போடும்போது என்னாச்சு ஏழரை மணிக்கு ட்ராமானாங்க எஸ் என் பார்வதின்னு எங்களோட ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க தான் லீட் ரோல் அவங்கள வச்சு தான் ட்ராமாவே அவங்களுக்கு மறுநாளைக்கு ஷூட்டிங் சேலத்தில் ஏற்காடுக்கு போனோம் அதனால் நான் போகிறேன் நைட்டு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அது பதினோரு மணிக்கு தானே ட்ரெயின் நோ ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஆறரை மணிக்கு ஸ்டேஜுக்கு போயாச்சு யாரோ தலைவர் வந்து பேசணும் அவர் வரவே இல்லை அவர் எட்டே முக்கால் மணிக்கு வர்றார் அவர் அப்புறம் பேசி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஒம்பது மணி ஆயிடுச்சு ஒம்பதரை மணி ஆயிடுச்சு அப்புறம் யாரோ ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் எஸ் என் பார்வதி அங்கே வந்து போட்டி எடுத்துட்டு நான் போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பினாங்க நாங்கள் என்னம்மா எஸ் என் பார்வதி நீங்கள் போயிட்டீங்கன்னா எப்படி ட்ராமா நீ இல்லை அவங்கள்ட்ட நான் சொல்லிட்டேன் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க போட்டுன்ட்டான் கிளம்பி போயிட்டாங்க அவங்க அவங்க இல்லைன்னா அந்த ட்ராமா பண்ணவே முடியாது என்ன பண்ண போகிறா அப்படின்னா கஜேந்திரகுமார் ஆத்தர் பக்கத்தில் இருந்தார் இங்கே வாங்க அப்படின்னா டைலாக்லாம் ஞாபகம் இருக்கேண்ணா நான் தானே எழுதினா எனக்கு தெரியாத இல்லை இல்லை லக்ஷ்மி அம்மா டைலாக்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு அந்த கேரக்டர் பேர் லக்ஷ்மி அம்மா டைலாக்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு நான் மீசியெல்லாம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் மீசியெல்லாம் எடுக்க வேண்டாம் மீசியோடையே வாங்க ஆனால் லக்ஷ்மி அம்மாவை நாம் லக்ஷ்மி பதியாக மாற்றிடுவோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு என்டையர் பிளே வாஸ் டன் அவன் லக்ஷ்மி பதியாக ஆக்ட் பண்ணார் ஆனால் நாங்கள்லாம் அத்தையன்னு கூப்பிட்டு வழக்கம் ஏன்னா எங்களுக்கு அத்த மரம் அதில் நாங்கள்லாம் அத்தையன்னு தான் கூப்பிட்டு அவர் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் பிரமாதமாக போச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அந்த லக்ஷ்மி பதியாகவே வச்சு போடுங்கிற சொல்கிற அளவுக்கு வந்துடுச்சு இப்போ அந்த ட்ராமா போட்டாலும் அது ஆம்பளை கேரக்டர் தான் அந்த தைரியம் காத்தாடி எப்போவுமே உண்டு அண்டு இன்னி வரைக்கும் அந்த தைரியம் அவனுக்கு கை கொடுக்கல தைரியமாக தான் இருக்கான் நல்லாவும் பண்ணுன்னு இருக்கான் I wish him many many more returns like the play. ரொம்ப அழகான ஒரு காத்தாடிக்கு ஒரு அவரே எதிர்பார்க்காத ஒரு காரியம் நடந்து போச்சு. அண்ணாமலை மண்டபத்துல நாங்க தினமும் நாடக அதே ஒரு மாசல பதினால நாடகம் போடுவோம். இவரோட ஆபீஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்ட எதிர்க்கலாம். அங்க வந்து அம்பி ஸ்கேப் கேன்டீன்ல தான் ஸ்டீபன் சாப்ட் வருவாரு. வெளிய ஒரு நாய் இருக்கும். இந்த நாய் இப்ப சாப்டதே கொஞ்சம் ஒரு பாதி கொண்டு தூக்கி போட்டு வருவாரு. அனைக்கு பசி போல் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு புரத்தி ஒரு சாப்ட் வந்தாரு அந்த நாய் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு வந்த உடனே வரன ஸ்டேஜ் பிளான் நடந்து கிரீன் ரூம் போறாரு. பின்னாடியே வந்துச்சு. இவருக்கு தெரியாது அது க்ரீன் ரூம் வரைக்கும் வந்து அங்கே நின்று போச்சு அது அங்கே க்ரீன் ரூம் உள்ளே போயிட்டார் பேக் போட் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் நிற்கிறாரு இவர் வந்து அந்த சீன் பிரகாரம் ஒரு பார்க் அது இவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வரணும் அங்கே என்ன காவேரி காணமே அப்படி இவர் ஸ்டேஜில் வந்தோடனே நாய்க்கு தைரியம் வந்துச்சு அதுவும் இன்னும் வாராட்டிட்டு இருக்குது பக்கத்தில் காடி சீக்கிரம் எதுக்காக சீக்கிரம் ஒரு திருநூறு குட்டி நாய் அது எல்லாம் எங்களுக்கும் சிரிப்பேன் நாய் நாய் அப்படின்னோம் காவேரி நாயாக மாறிட்டாளா ஒரு செகண்ட் தான் தடுமாற்றம் அடுத்த டைலாக் சார் எல்லா இன்சிடென்ட் சொல்லும்போது அந்த லாஸ்ட் மினிட் அந்த டென்ஷன் எதுவும் இல்லை அது வருதா வரலையா எது வந்தாலும் சரி அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் நான் மேனேஜ் பண்ணுவேன்னு ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க சார் இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா இந்த ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் எங்களுக்கூட பயணிச்சிருந்திருக்கீங்க உங்க மனசுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப நிறைவா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும் என்ன கேட்டீங்கன்னா இவங்களெல்லாம
இன்றைக்கி நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் திரு காத்தாடி எஸ் ராமமூர்த்தி சார் இருந்தாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி நம்ம கூட இருந்தாங்க அவங்களோட நண்பர்கள் இருந்தாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாக நிறைய தருணங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஒன்றே ஒன்று தாங்க ஃபுல்லாகவே சிரிப்பு எதுக்கும் டென்ஷன் வேண்டாம் எதுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் வேண்டாம் எந்த சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி அதை ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தன்னம்பிக்கை இவர்கிட்ட இருந்து நாம் இன்றைக்கி கற்றுக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செலிபிரிட்டியும் கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது வார வாரம் சந்திப்போம் பாய் ஃப்ரம் இட் ஓஷ்லான் மனம் தெரிவ